என்ன தூக்கம் வரலையா இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்க சரி பாலை குடிச்சிட்டு போய் படுத்துக்கோ ஒரு நிமிஷம் இங்க வந்து உட்காருங்க உட்காருங்கம்மா என்னடா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன விஷயம் பாரதி அண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எப்படி சம்மதம் சொன்னாங்க அது பெரிய கதை உங்க சந்தோஷ் அண்ணனுக்கு பொண்ணு கேட்டு போன இடத்துல எல்லாம் பொண்ணே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அது தெரிஞ்ச கதை தானே அண்ணனோட கேரக்டர் அப்படி அப்படிலாம் பேசக்கூடாது ராஜேஷ் ஏதோ அவனுக்கு கிரக தோஷம் அதான் அப்படி இப்படிலாம் இருந்துட்டான் அதுக்குன்னு வாழ்க்கை முழுக்க அப்படியே இருந்துருவானா இப்ப எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கா பத்தியா மா அண்ணி எப்படி சம்மதம் சொன்னாங்கன்னு தான் கேட்டேன் அதை தான் சொல்ல வர முதல்ல பாரதி வேண்டாம்னு தான் சொன்னான் அந்த நேரத்துல தான் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க அம்மாவோட ஆப்ரேஷனுக்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவாகும்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா பாரதி குடும்பத்துல அவ்வளவு பணம் செலவு பண்ற மாதிரி யாருமே இல்லடா இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு உங்க பெரிய பதா பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்து உதவி செஞ்சாரு சோ அண்ணியோட அம்மாவை காப்பாத்துற சாக்குல அண்ணியே பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க சாச்சா பெரியவங்களை பத்தி அப்படி தப்பா பேசாத ராஜேஷ் உங்க பெரியப்பா பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தார தவிர சந்தோஷ கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதமான பாரதி கிட்ட ரெண்டாவது தடவை கேட்கவே இல்லை ஆச்சரியமா இருக்குமா முழுசா கேளு அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம சந்தோஷ்க்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது அந்த பிரச்சனை பத்தில எனக்கு தெரிய வேண்டாமா அண்ணன் பிரச்சனைனாலே அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அது எதுக்குடா இப்போ அந்த பிரச்சனைக்காகனு உங்க பெரியப்பா ஆடி ஓடி அலைஞ்சதுனாலதான் அந்த மனுஷனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்து ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்தோம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தணும் தெரியுமா அப்ப உங்க பெரியப்பா பாக்குறதுக்காக பாரதி அங்க வந்தா அந்த சமயத்துல தான் நம்ம வீட்டு விஷயம் ஃபுல்லா அவளுக்கு தெரிய வந்தது அவளும் உடனே மனசு மாறி கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாடா மா அண்ணி வீட்டுல அண்ணனோட கேரக்டர் பத்தி எல்லாரும் தெரியலமா ஏண்டா எல்லா விஷயமும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நாம எதையும் மூடி மறைச்சலாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல அதுவும் இல்லாம பாரதி நம்ம ஆபீஸ்ல தானே வேலை பாக்குறா சந்தோஷ பத்தி அவளுக்கு தெரியாதா என்ன அப்புறம் எப்படிமா அண்ணியோட அம்மா அப்பா அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சாங்க பணத்துக்காகவா சாச்சா ராஜேஷ் அந்த குடும்பத்தை பத்தி தப்பா பேசாத அவங்கள மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷங்கள இந்த உலகத்துல நீ பார்க்கவே முடியாதுரா நன்றி கடனுக்காக மட்டும் பாரதிய கொடுக்கல பாரதியால சந்தோஷ மாத்த முடியும்னு அவங்களும் நம்பினாங்க இப்ப நீயே பாக்குறல சந்தோஷ் இப்ப முன்ன மாதிரியா இருக்கா கரெக்டமா ஒருவேளை அண்ணி அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கலன்னா அண்ணனோட லைஃபே பாலா போயிருக்கும்ல அந்த குடும்பத்தோட முழு சம்மதத்தோடையும் பாரதியோட முழு சம்மதத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடந்தது என்னடா என்ன யோசிக்கிற மா எனக்கு ஒரு சந்தேகமா அண்ணி அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கலன்னு சொன்னதும் மாலதி பத்ரிங்க வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷ் அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால எனக்கு தெரியலையடா அப்படியே அவ சொல்லியிருந்தாலும் அது அந்த குடும்பத்தோட பெரிய மனசு தாண்டா யாருமே சந்தோஷ்க்கு பொண்ணு கொடுக்க முன் வராத போது தான் மூத்த மகளை தான் கொடுக்க முடியலையே ரெண்டாவது பொண்ணையாவது கொடுக்கலான்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இல்லம்மா மாலதி தானா வந்து கேட்டதா தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆமா வேலையத்தவங்க எதையாவது சொல்லுவாங்க மாலதி தங்கமான பொண்ணுடா அவங்க வீட்டுல பாரதிய வளர்த்த மாதிரி தானே எல்லா பொண்ணுங்களையும் வளர்த்திருப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கும் சந்தோஷ பத்தி எல்லாம் தெரியும் அதையும் தாண்டி உங்க பத்ரி அங்கிள் கிட்ட வந்து சம்மதம் சொல்லியிருக்கானா அதுல எந்த கெட்ட நோக்கமும் இருந்திருக்காதுரா அக்கா வாழ முடியாத வீட்டுல நாமளாவது வாழ்ந்து ஒரு நல்லது செய்யலாமே நினைச்சிருப்பா அந்த குடும்பத்தை பத்தி யார் தப்பா சொன்னாலும் நம்பாத ராஜேஷ் அந்த வீட்டுல இருக்க அத்தனை பேரும் சொக்க தங்கும் இப்பதாமா எனக்கு எல்லாமே கிளியரா புரியுது நானும் முட்டாள்தனமா தப்பா நினைச்சு மாலதிட்டு தப்பா கேட்டுட்டேன் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி மாலதி உண்மையிலே தங்கமான பொண்ணு தாம்மா அவளோட நோக்கத்தை என்னன்னு தெரியாம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏண்டா ஏதாவது மாலதி கிட்ட கோவப்பட்டு பேசிட்டியா கோவப்படலம்மா சந்தேகப்பட்டுட்டேன் ஆனா இப்போ தெளிவாயிட்டுமா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரி டைம் ஆச்சு உள்ள அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் ஆனா இவங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்ததுனால 
அதெல்லாம் இவங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல ஆனா நம்மளால அதெல்லாம் மறக்க முடியுமா பாரதி எதுக்கு மறக்கணும் கஷ்டத்துல இருந்து பாடம் கத்துக்கிட்டாதான் சம்பாதிச்ச பணத்தை சரியா சேர்த்து வைக்க முடியும் சரியா சொன்ன பாரதி அதனாலதான் இவரு சமையலுக்கு வீட்டு வேலைக்கு ஆள் வைக்கலான்னு சொன்னப்ப கூட நான் வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் நான் என்ன ஆபீஸ்க்கு அப்போயிட்டு வரேன் எங்க வீட்டுல தினமும் இருபது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு சமைச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த வீட்டுல வெறும் ஆறு ஏழு பேரு அவங்களுக்கு என்னால சமைக்க முடியாது அதுவும் இல்லாம இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விஷயத்திலுமே என்ன கலந்து பேசவே மாட்டாங்க ஆனா இந்த சின்ன கிச்சன் என்னோட ராஜ்யம் தான் பாத்திரம் பண்டம் கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் என்னோட பேச்சுதான் கேட்டாவணும் நான் பண்ணி போடுற சமையலதான் டைனிங் டேபிள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்டாகணும் டைனிங் டேபிள பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் பேச்சுதான் எல்லாரும் கேட்டாகணும் எப்படி இந்த சந்தோஷம் போறாது அம்மா மெதுவா சாப்பிடு அப்பா <laughs> 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 அப்பா கல்யாண விஷயமா ஒரு ஐடியா போட்டு வச்சிருக்கேன் அதை பத்தி பேசணும் இப்ப சேவ் தெரியுமா சொல்லு சித்தப்பா இந்த மூணு மாசத்துல இந்த கல்யாணங்கிற மேட்டர்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அதுக்கு யோசிச்சு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா பிரியா வீட்டுக்கு போகும்போதுதான் ஒரு ஐடியா கிடைச்சது புத்தருக்கு போதி மர மாதிரி உனக்கு பிரியா வீடா மேட்டர் சொல்லுமா சித்தப்பா மேட்டர் என்னன்னா பிரியாவோட அப்பா ஒரு படம் ப்ரொடியூசர் இப்ப ஒரு படம் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல ஹீரோ யாரு தெரியுமா பிரபல ஹீரோ ரவி பிரசாத் தான் எனக்கு எந்த ஹீரோ தெரியும் ஆபீஸ் தெரியும் வீடு தெரியும் சினிமாவும் தெரியாது சினிமால எந்த ஹீரோயும் தெரியாது உங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் ஏதாவது தெரியும் நான் சொன்னேன்னா நான் சொன்ன வந்த விஷயத்த முதல்ல கேளுங்க இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது இந்த படத்தை முடிக்கணும்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடி ரூபா கூட அப்போ தான் இந்த படத்தில் நடிப்பேன்னு அந்த ஹீரோ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் பாதியிலே இப்போ எடுக்க முடியாமல் நின்றுட்டுருக்கு அவங்களும் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இதுக்கும் உங்கள் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் தெரியுமா என்ன அந்த படத்துக்கு நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுமா என்னை எதுவுமே முழுசாக சொல்ல விட மாட்டீங்களா நீங்கள் நீ இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கு பில்டப்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக விஷயத்துக்கு வரியா சித்தப்பா பேலன்ஸ் படத்தை முடிக்கிறதுக்கு பிரியாவும் அந்த படத்தோட டேரக்டரும் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க என்ன ஐடியா பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த ஹீரோ மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆளை போட்டு ஏன் பேலன்ஸ் படத்தை முடிக்க கூடாதுன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க தாராளமா முடிக்கட்டும் ஆ அதுல எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஏன் எனக்கு ஹஸ்பண்டா நடிக்கிறதுக்கு நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை செட் பண்ண கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஐடியா தெய்வமா ம் குட் வெரி குட் பரவாயில்லையே கைசிஸ்ன்னு வந்ததுன்னா நீயும் புத்திசாலித்தனமா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறிய ஆனா ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ஐடியாவை எந்த அளவு செயல்படுத்த முடியும்னு தெரியலையே ரொம்ப சிம்பிள் சித்தப்பா ஒரு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் மூணு மாதம் நடிக்க வைக்கிறோம் அவனுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறோம் 
நடிச்சு முடிச்சு சொத்தெல்லாம் நம்ம கைக்கு வந்த உடனே அவனுக்கு பேசின அமௌண்ட் கொடுத்து ஆள் அனுப்பி விட்டுடுறோம் எப்படி நல்ல ஐடியா மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்றதான் டவுட்டாக இருக்கு என்ன சித்தப்பா அது இதில் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இல்லை தெய்வமா வர்றவன் சம்பளத்தை மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் பதில் பேசாமல் கையெழுத்து போடுற ஆளாக கிடைக்கணுமே ஆ அதுக்கு தான் பக்காவான ஒரு ஆளாக பார்க்குறோம் பக்காவாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் எப்படி கரெக்டாக தான் இருக்கு சித்தப்பா பிரியா கிட்ட கூட இந்த ஐடியா பற்றி சொன்னேன் ஆனால் அவோ இது கேட்டு கண்ணாமினு கத்தா இருந்துச்சுட்டா அறிவு இல்லை உனக்கு என்ன தெய்வமா நீ கொஞ்சம் கூட சென்ஸே இல்லாமல் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஃப்ராடுத்தனம் தப்பு தவறு பண்ணும்போது வெளியாளங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணவும் கூடாது அதை பற்றி சொல்லவும் கூடாது கரெக்டு கரெக்டு அவள் போய் அப்பா கிட்ட இதை பற்றி ஏதாவது உளறி வச்சு மொத்த பிளானும் துப்ஸ் ஆகிடும் இல்ல அதுக்காக தான் அவகிட்ட இதெல்லாம் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கே பாயிட்டேன் ஆனால் மொத்தத்தில் நம்ம பிளான் இப்படி ஓகேவா ம் நாம் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டானா நம்ம ஐடியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே ஆன மாதிரி தான் ஓகே நீ கவலை விடு இதுக்கு ஒரு தகுந்த ஆளை நானே தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாவ <laughs> 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 வீட்லயும் அவனுக்கு அவளால பிரச்சனை ஆபீஸ்ல வேற வந்து உட்காந்துட்டு எல்லாரும் உயிரி எடுக்கிறா அவளை துரத்திட்டா போதும் நம்ம எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கலாம்ல அதுக்கு நான் ஏன் மூளையை வேஸ்ட் பண்ணும் மேலும் அவன் மூளை ஓ அவனுக்கு தான் மூளையே இல்லையோ மறந்து போச்சு சித்தப்பா நீங்க உங்க மூளையை நல்லா யூஸ் பண்ணி அவனுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியாவா கொடுங்க இந்த விஷயத்துக்கு நான் இல்ல பாய் தேவா தேவா வாடகைக்கே டெம்பரரியாக நடிக்க வந்தால் கூட எவன் வரப்போறானோ அவனை நினச்சி பரிதாபப்பட வேண்டிதான் கிழிஞ்சாவன் ஐ ரியலி பிட்டி பண்ணி <laughs> மதன் <laughs> 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 உங்க கதையை கேட்டதும் படம் பண்ண சொன்னது நான் தான் கதை ரொம்ப நல்ல கதை அதனால சொன்னேன் அதுக்கு யார் என்ன பண்ண முடியும் இல்லை அப்படி இல்லை நீங்கள் ரொம்ப பெருந்தன்மை அப்படி சொல்கிறீங்க 
பட் எனக்கு என்னமோ நான் வந்து ஹீரோ ரவி பிரசாத் கிட்ட வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம பிஹேவ் பண்ணதுனாலதான் ஏன்னா அவர் கோச்சிட்டு போட்டதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்து அந்த பிரச்சனைனாலதான் இவருக்கு இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம போச்சோ அப்படின்னு எனக்குள்ள எனக்கு சுத்தமா தூக்கமே இல்ல நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்களுக்கு ஏதாவது நடந்தா நாம தான் தப்பு செஞ்சோமோ நினைக்கிறது எல்லாருக்கும் நடக்கும் போல இருக்கு அப்பாவை மறுபடியும் படம் பண்ண வச்சு நாம தான் அவரை படுகொடையில தள்ளிட்டோமோன்னு நானும் குற்ற உணர்ச்சியில இருக்கேன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அப்பாக்கு வெயின்ல இந்த பிளாக் ஏற்கனவே இருந்திருக்கு படத்தோட ஸ்ட்ரெஸ் ஆலாத வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு ரொம்ப பயங்கரமா வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டமேனு சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியது தான் மதன் வருவாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க என்னால நான் உதவி என்ன கண்டிப்பா செய்யறேன் தேங்க்ஸ் மதன் உங்க சப்போர்ட்டே போதும் அப்பா இந்த படத்தை தயாரிச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் நானும் நீங்களும் இல்ல உங்க கதை தான் உங்க கதை மேல அப்பா மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு இந்த படம் வெளியே வந்தா நான் வெற்றிகரமான தயாரிப்பாளர் மட்டும் அல்ல எம்எல்ஏ இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய மரியாதையே வரும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு இந்த அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு தெரியல நீங்க சொன்ன கதைய சொன்ன மாதிரியே நல்ல படமா எடுத்து முடிக்கிறது தான் நீங்க செய்யற கைமாறா இருக்கும் மதன் இந்த படம் நின்னு போயிடல எப்படியாவது நடக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்பா மட்டும் எழுந்து வந்துட்டா போதும் நிச்சயமா வருவார் பிரியா நீங்க வேணா பாத்துக்கிட்டே இருங்க செங்க மாதிரி அவர் நடந்து வந்து நிக்கத்தான் போறாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க அந்த நம்பிக்கை தான் என்ன விழுந்துடாம பிடிச்சிருக்கு மதன் எனக்கும் சேர்த்து வேண்டிக்கோங்க நான் போய் இந்த மருந்துகளை நர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்